ಸ್ವ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ದಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಇದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಂ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಂಲೋ ಇರವೈ ಮೂಡು ಅಕ್ಷರಮುಲತೋ ಕೂಡಿನಟುವಂಟಿ ತ್ರಿಪದ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸುನು ಉಪಯೋಗಿಂಚಡಂ ಜರಿಗಿಂದು ಏದೇನ ಸರೆ ಒಕ ಮಂತ್ರಾನಿಕಿ ಸೆಕ್ತಿ ರಾವಾಲಂಟೆ ಒಕ ಮಂತ್ರಾನಿಕಿ ಸಮ್ಮನಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಲಕ್ಷಂ ನೆರವೇರಾಲಿ ಅಂಟೆ ಛಂದಸ್ಸ ಕೊನ್ನಿ ನಿಯಮ ನಿಭಂದನಲು ಉಂಟಾಯಿ ಈ ನಿಯಮ ನಿಭಂದನಲು ತೆಲ್ಪೇಟ್ವಂಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೇಮಂಟುನಾಮ ಅಂಟೇ ಚಂದಸ್ಸು ಅನೆ ಅಂಟುನಾಮ ಒಕ ಪದ್ಯಮ ರಾಯುಟಕು ನಿಯಮ ನಿಭಂದನಲು ಉಂಟಾಯಿ ಒಕ ಪದ್ಯಾನ್ನಿ ರಾಗಯುಕ್ತಂಗ ಪಾಡುಟಕು ಅದೇ ವಿದಂಗ ಒಕ ಪದ್ಯಾನ್ ಈ ಆರು ವೇದಾಂಗಾಲ್ಲೋ ಚಂದಸ್ಸ ನೇದಿ ಕುಡ ವಕಟಿ ಅದೇ ವಿದಂಗ ರುಗ್ವೇದಮ್ಲೋ ಗಾನಿ ಸಾಮ ವೇದಮ್ಲೋ ಗಾನಿ ಈ ಚಂದಸ್ಸುಕು ಸಮ್ಮನ್ನಿಂಚಿನೆಟ್ವಂಟಿ प्राचीन भारतीय गणित शास्त्र वेता पिंगलुडु प्राचीन भारतीय गणित शास्त्र वेता आयना चंदस शास्त्र आने ट्वेंटी ग्रंथा ने रचिन चारु चंदस शास्त्र ये चंदस शास्त्र आने ट्वेंटी ग्रंथा मु अति प्राचीन में ने ट्वेंटी चंदस को सम्मान इंच ने ट्वेंटी ग्रंथा मु ये दी वेद संस्कृत काल आने की पुराना संस्कृत काल आने की ये रेंडो संस्कृत काल अलग सम्मान इंच ने ट्वेंटी संधि काल अम्लो पुटिंदी ये चंदस शास्त्र चंदस शास्त्र आने ट्वेंटी ग्रंथा ने पिंगलोडो आने ट्वेंटी भारतीय प्राचीन गणित शास्त्र वेतर रचिंचन केदार बट्टु वित्त रत्नाकरा वित्त रत्नाकरा ने ट्वेंटी ग्रंथमु चंदसुन गुरिंची वरिष्ठोंडी ये विधंग चंदस को सम्मान इंचने ट्वेंटी हम सालों नहीं इकड़ चंदसु लो मुख्य अंगा रेंडे रेंडो अक्षरमलन उपयोग किस तुनाम आ अक्षराल ये भी अंटे गुरु वो लघु वो गुरु वो लघु गुरु वो नो ये विधंगा सोचेस्ताम लागू होने ये विधंगा सोचेस्ताम रण्डो अक्षरालो चंदस को मूला महीना ट्वेंटी अक्षरालो ये भी अंटे गुरु वो लागू ये गुरु वो लागू वो कल्पी एर पढ़े ट्वेंटी पदा नेमन तो नाम अंटे गनामु गनामु अने अंटो नाम कोणे गनालो कल्पी पाद मने दे एर पढ़तोंगे कोणे प गुरु वो लगोलो गुरु वो लगोलो कल्पी अंडे क्रोंडो गाने मोड़ो गाने गुरु वो लगोलो कल से ही वो का गाना ने यार परस्त है ये विधंगा यार पर ने ट्वेंटी गाना लो कल्पी पादा ने यार परस्त है कौन ने पादा लो कल्पी पद्य मने भी यार पढ़ चुन्दी ये रोज मनम ये वीडियो लो गुरु वो लनी ये विधंगा गुर्� नेक्स्ट मने पुरो गुरुवलन गुर्तिन चेतु अंडे कोने नियम आलन गुर्तिन चेतल्स कुन्दा इकड़ गुरुवलन गुर्तिन चेतान को असम नियम आलु कुन्ना ये इकड़ जोड़ अंडे मटमट बे दीर्घाचुलो गुरुवलो ऐसे विदंगा दीर्घाक्षरालु दीर्घाक्षरालु गुरुवला होता है हालु लोंटा है कदा हालु लाकु दीर्घालोंटा ह आई आवलतो कोणे ट्वेंटी अच्छा रालो आई आवलतो कोणे ट्वेंटी अच्छा रालो गुरु लावता है ऐसे भी दंगा सुन्ना विसर्गतो कोणे ट्वेंटी अच्छा रालो सुन्ना विसर्ग ये अच्छा राल कहते वस्तायो हाँ अच्छा रालो गुरु लगा चपोच ऐसे भी दंगा रूतो कोणे ट्वेंटी रू अने ट्वेंटी अच्छुतो कोडिने ट्वेंटी अक्षरालु ये भी गुरुवल का चपोच्छ अगर इधर का इकड़ा द्वित्वाक्षरालु 
द्वित्वाक्षर मुंटे अक्षरा द्वित्वाक्षरा कदा द्वित्वाक्षर को मुंटे अक्षरा गुर अदे विधा संयुक्त अक्षरा संयुक्त अक्षर को मुंटे अक्षरा गुर अदे विधा पोलू तो कूड़न अक्षरा पोलू तो कूड़न अक्षरा गुर इक मोटमोट चूँ दीर्घ अच्छु अंत अच्छु रूमात्र कल में पलक बड़े वाटी गुर मन चवच्छ उदाहरण को आदे विधा रू ए अने दीर्घ अच्छु अंत रूमात्र कल में दीर्घम तो पलक बड़े वे अच्छु गुर नैक्स्ट चूँ दीर्घ अक्षरा हल्लुक दीर्घा उ उदाहरण चूँ का इकड़ को अने हल्लू विधा का की कु के कई को अने दीर्घम तो कूड़न हल्लूल गुर नैक्स्ट चूँ ई औ तो कूड़न अक्षरा उदाहरण चूँ औत्यम औत्यम ईद रूपये अदे विधा कईवर कईवर यह विधा बमन औ अने गुर औ अने कई कई अंत का प्लस ई कई वे कदा इकई अने कई अने विधा ई औ अने अच्छु तो कूड़न अक्षरा गुर मन चवच्छ नैक्स्ट चूँ सुना विसर्ग तो कूड़न अक्षरा उदाहरण चूँ दंड अदे विधा दुखम दुखम अदे विधा अंतुर अंतुर यह विधा सुना तो कूड़न अक्षरा सुना तो कूड़न अक्षरा गुर सुना तो कूड़न अक्षरा विसर्ग तो कूड़न अक्षरा गुर इकड़ खा उ विसर्ग तो कूड़न अक्षर इधर इकड़ अंतुर अंतुर सुना तो कूड़न अक्षर आने गुर इकने विसर्ग उबी विधा सुना तो कूड़न अक्षरा विसर्ग तो कूड़न अक्षरा गुर नैक्स्ट चूँ रू अने अच्छु तो कूड़न अक्षरा उदाहरण चूँ क्रू विधा रू अने दीर्घम कदा यह विधा दीर्घम काबी इकड़ रू अने अच्छु तो कूड़न अक्षरा मन गुर नैक्स्ट चूँ द्वित्वाक्षर को मुंटे अक्षरा द्वित्वाक्षर अंत अम्म चक्र अने अक्षरा उ इकड़ अक्षरा अदे वे दाँ द्वित्वाक्षर अटुना और अक्षरा अदे वे दाँ द्वित्वाक्षर अटुनाम इक द्वित्वाक्षर को मुंटे अक्षरा गुर इक का इकड़क मावत मा उ इकड़ चक्र का विधा वो द्वित्वाक्षर को मुंटे अक्षरा इक आने गुर लघु अदे विधा इकड़ा द्वित्वाक्षर उ कदा द्वित्वाक्षरा मुंटे आ अने गुर इधी लघु अदे विधा चक्र चक्र अने दी द्वित्वाक्षर अवत्वाक्षरा मुंटे अक्षर गुर इधी लघु इधि लघु अवतुदा द्वित्वाक्षर की मुंटे अक्षर गुर नैक्स्ट चूँ संयुक्त अक्षरा मुंटे अक्षर गुर संयुक्त अक्षर उ कदा यह संयुक्त अक्षरा मुंटे अक्षर गुर उदाण चूँ दुष्ट चतुष्टय दुष्ट चतुष्टय पदों रूम संयुक्त अक्षरा वाई 
ఇక్కడ స్టా అనేది సంయుక్త అక్షరము ఇక్కడ కూడా స్టా అనేటువంటిది సంయుక్త అక్షరం వచ్చింది ఒక అక్షరానికి వేరే అక్షరానికి సంబంధించినటువంటి ఒత్తు వచ్చినట్టయితే దాన్ని సంయుక్త అక్షరము అని అంటున్నాం సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం గురువు అవుతుంది ఇక్కడ కూడా సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం తూ గురువు అవుతుంది ఇక్కడ దూ అనేది గురువు అవుతుంది ఇది దూ గురువు అవుతుంది ఎందుకంటే సంయుక్త అక్షరానికి ముందు ఉంది కాబట్టి ఇది లఘు అవుతుంది ఇక్కడ చ ఇక్కడ కూడా స్టాక్ ముందు తూ ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది ఇక్కడ య ము ఈ విధంగా సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరము గురువు అవుతుంది అయితే రెండు వేరు వేరు పదాల మధ్యన సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరము గురువు కాదు ఉదాహరణకు చూడండి ఒక భ్రష్టుడు వచ్చాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మూడు పదాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు పదాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు వేరు వేరు పదాల మధ్యన ఇది సంయుక్త అక్షరం కదా బ్ర ఈ బ్ర అనేటువంటి సంయుక్త అక్షరానికి కా వచ్చింది ఈ కా అనేది గురువు కాదు రెండు వేరు వేరు పదాల మధ్యన రెండు వేరు వేరు పదాల మధ్యన సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరము గురువు కాదు ఈ విధంగా రెండు వేరు వేరు పదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మూడు పదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు వేరు వేరు పదాల మధ్యన సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరము గురువు కాదు ఇక్కడ కా అనేది గురువు కాదు లఘు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది ఇక్కడ సంయుక్త అక్షరం ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ద్విత్వాక్షరం ఉంది ఈ ద్విత్వాక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం గురువు అవుతుంది ఇక్కడ దీర్ఘం ఉంది వచ్చాడు చా దీర్ఘం ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా గురువు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది ఈ విధంగా రెండు వేరు వేరు పదాల మధ్యన సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం సంయుక్త అక్షరం కానీ ద్విత్వాక్షరం కానీ ఏదైనా సరే ఇక్కడ రెండు వేరు వేరు పదాల మధ్య వచ్చినట్టయితే అవి గురువులు కాదు నెక్స్ట్ చూడండి పొల్లుతో కూడినటువంటి అక్షరాలు పొల్లుతో కూడినటువంటి అక్షరాలు ఉదాహరణకు వచ్చేన్ పోయన్ మునుల్ అనేటువంటి పదాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ బాగా గమనించినట్టయితే పొల్లులు ఉన్నాయి వచ్చేన్ పోయన్ మునుల్ అనేటువంటి పొల్లులు పొల్లులతో కూడినటువంటి అక్షరాలు గురువులుగా మనం చెప్పవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేన్ వచ్చేన్ అనేది గురువు అవుతుంది ఇక్కడ వా వా అనేది గురువు అవుతుంది ఎందుకంటే సంయుక్త అక్షరం కదా ద్విత్వాక్షరం ద్విత్వాక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం గురువు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది అయితే ఇక్కడ పొల్లు ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది పో ఎన్ పో అంటే గురువు ఇక్కడ ఎన్ పొల్లు ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది ఇక్కడ కూడా మునుల్ మునుల్ ఇది కూడా గురువు అవుతుంది ఈ విధంగా పొల్లుతో కూడినటువంటి అక్షరాలు గురువులు అవుతాయి ఈ విధంగా మనము గురువులను ఏ విధంగా గుర్తించాలి గురువులను గుర్తించేటువంటి నియమాలను గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది లఘువులు లఘువులను గుర్తించేదాని కోసం కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి మొట్టమొదటిది హ్రస్వాచులు లఘువులు హ్రస్వాచులు లఘువులు అదేవిధంగా హ్రస్వాక్షరాలు హ్రస్వాక్షరాలైనటువంటి హల్లులు లఘువులు అవుతాయి అదేవిధంగా రూ అనేటువంటి రూ అనేటువంటి అచ్చుతో కూడినటువంటి అక్షరాలు అచ్చుతో కూడినటువంటి అక్షరాలు లఘువులు అదేవిధంగా తేలికగా పలికేటువంటి తేలికగా పలికేటువంటి రావత్తు ముందు ఉన్నటువంటి అక్షరాలు రావత్తు ముందు గల అక్షరాలు లఘువులు ఈ విధంగా లఘువులను గుర్తించేదాని కోసం నియమాలు ఉన్నాయి హ్రస్వాచులు హ్రస్వాచులు అంటే ఆ ఈ ఊ అదేవిధంగా రూ అదేవిధంగా లూ ఏ ఓ ఇవన్నీ హ్రస్వాచులు హ్రస్వాచులు లఘువులుగా మనం గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి హ్రస్వాక్షరాలు హ్రస్వాక్షరాలు లఘువులు కాక గాగ ఇవన్నీ హల్లులన్నీ లఘువులే కా అదేవిధంగా కి అదేవిధంగా కూ అదేవిధంగా కే అదేవిధంగా కో ఇవన్నీ లఘువులు అంటే హ్రస్వాక్షరాలు హల్లులకు దీర్ఘాలు లేనటువంటివి అంటే ఏకమాత్ర కాలంలో లిప్త కాలం పాటు పలకబడేటువంటి హల్లులను లఘువులుగా మనం గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి రూ అనేటువంటి అచ్చుతో కూడినటువంటి అక్షరాలు ఉదాహరణకు రూ రూ 
అనేటువంటి అక్షరాలు అదేవిధంగా ధ్రువ్ ధ్రువ్ అదేవిధంగా మృవ్ అనేటువంటి అక్షరాలు ఈ అక్షరాలన్నీ రూ అనేటువంటి అచ్చుతో కూడినటువంటి అక్షరాలు ఇవి లఘువులు ఇవన్నీ లఘువులు అవుతాయి అదేవిధంగా తేలికగా పలికేటువంటి రావత్తు ముందు గల అక్షరాలు ఉదాహరణకు చూడండి అద్రుచు అద్రుచు కద్రుచు నిద్రలోకి రుద్రుడు భద్రము ఇవన్నీ భద్రము భద్రము ఇవన్నీ ఈ పదాల్లో చూడండి ఇవి సంయుక్త అక్షరాలు ద్ర ద్ర అనేది సంయుక్త అక్షరము కదా ఇక్కడ కూడా ద్ర ఇక్కడ కూడా ద్ర ఇక్కడ కూడా ధ్రువ్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ద్ర ద్ర అనేది సంయుక్త అక్షరము ఈ విధంగా తేలికగా పలికేటువంటి సంయుక్త అక్షరాలకు ముందున్నటువంటి అక్షరము లఘు అవుతుంది ఇక్కడ ఆ అనేది లఘు అవుతుంది ఇక్కడ కూడా కా అనేది లఘు అవుతుంది ఇక్కడ కూడా నీ అనేది లఘు అవుతుంది మామూలుగా అయితే సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం గురువు అవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ధ్రువ్ అనేది తేలికగా పలుకుతూ ఉంది తేలికగా పలికేటువంటి రావత్తు కలిగినటువంటి అక్షరాలకు ముందున్నటువంటి అక్షరాలు ముందున్నటువంటి అక్షరాలు లఘువులు ఇక్కడ కూడా రుద్రుడు రుద్రుడు రుద్రుడులో ఇది కూడా లఘు అవుతుంది ఇక్కడ కూడా భద్రుడు భద్రుడులో కూడా ఇది కూడా లఘు అవుతుంది ఈ విధంగా లఘువులను గుర్తించేటువంటి నిబంధనలు ఉన్నాయి హ్రస్వాచ్చులు లఘువులు హ్రస్వాక్షరాలు కలిగినటువంటి హల్లులు అదేవిధంగా రూతో కూడినటువంటి అక్షరాలు లఘువులు తేలికగా పలికేటువంటి రావత్తు ముందు గల అక్షరాలు లఘువులు ఈ విధంగా లఘువులను మనము గుర్తించవచ్చు ఇక్కడ బోర్డు పైన కొన్ని పదాలను రాయడం జరిగింది ఈ పదాలకు సంబంధించి గురువులు లఘువులను గుర్తిద్దాం చూడండి ఇక్కడ కడప కడప అంటే కా డ పా ఈ మూడు హ్రస్వాక్షరాలే కాబట్టి మూడు లఘువులే పా పా అనేది లఘువే లా లఘువే కా అనేది పలక అనేటువంటి పదం ఇక్కడ కూడా పిరికి పిరికి ఈ మూడు హ్రస్వాక్షరాలే ఇక్కడ కూడా ము సు రు ముసురు అనేది కూడా మూడు లఘువులు వస్తాయి ఇక్కడ కూడా మరి 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 ఈ విధంగా అన్ని లఘువులే వచ్చాయి ఇక్కడ చూడండి గాలి గా దీర్ఘం వచ్చింది కాబట్టి గురువు లి అనేది హ్రస్వాక్షరం కాబట్టి గురువు లఘు వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి సాగరం సా గా ఇక్కడ బిందువుతో కూడినటువంటి సున్నాతో కూడినటువంటి అక్షరం గురువు కాబట్టి ఇక్కడ గురువు సా అనేది గురువు గా అనేది లఘు రమ్ అనేది గురువు ఇక్కడ చూడండి వేడుకోలు వేడుకోలు ఇక్కడ వే అనేది గురువు డు అనేది లఘు కో అనేది గురువు లు అనేది లఘు ఈ విధంగా గుర్తించాలి ఇక్కడ చూడండి ఔ నేమో ఔ నేమో ఔ అనేటువంటిది ఏంటి గురువు ఔ అనేది గురువు నే దీర్ఘం వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా గురువే మో దీనికి కూడా గురువు వస్తుంది కాబట్టి ఈ మూడు గురువులే అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ చూడండి తర్కం తర్కం ఇది సంయుక్త అక్షరం కదా ఈ సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం గురువు కాబట్టి ఇది గురువు అదేవిధంగా ఇక్కడ సున్నాతో కూడినటువంటి అక్షరము గురువు కాబట్టి ఈ రెండు గురువులే నెక్స్ట్ చూడండి మెట్ట మెట్ట అనేది టాక్ టావత్ ద్విత్వాక్షరం వచ్చింది ద్విత్వాక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరము గురువు ఇది లఘువు నెక్స్ట్ చూడండి చూడగన్ చూ దీర్ఘం వస్తుంది కదా చూ ఒక గురువు డ గన్ అనేది పొల్లుతో కూడినటువంటి అక్షరం కాబట్టి గురువు గురువు లఘువు గురువు వచ్చింది నెక్స్ట్ చూడండి రుద్రుడు ఇక్కడ రుద్రుడు చూడండి రుద్రుడులో తేలికగా పలికేటువంటి రావత్తుంది ఇది సంయుక్త అక్షరం సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం గురువు కావాలి కాకపోతే ఇక్కడ తేలికగా ఉచ్చరించబడేటువంటి రావత్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి ముందున్నటువంటిది లఘు అవుతుంది ఇది కూడా లఘు అవుతుంది ఇది కూడా లఘు అవుతుంది ఈ విధంగా తేలికగా ఉచ్చరించేటువంటి రావతున్నటువంటి సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం లఘు అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి అదృచు అదృచు అనేది కూడా ఇచ్చాం చూడండి అదృచు ఇది కూడా తేలికగా ఉచ్చరించబడేటువంటి రావత్తు కాబట్టి ఇది లఘు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి మర్కటము మర్కటము ఇది సంయుక్త అక్షరం కా మర్కటము అనేది సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరము గురువు ఇది లఘువు ట ము ఈ విధంగా వస్తుంది చదువుచున్ చదువుచున్ అనేటువంటి పదాన్ని గమనించండి చ దు ఉ 
సున్ సున్ అనేది పొల్లుతో కొన్నటువంటి అక్షరం గురువు నెక్స్ట్ చూడండి సవ్యంగా ఇక్కడ బాగా గమనించండి వ్యా వ్యా అనేది ఏంటి ఇది ద్విత్వాక్షరం ద్విత్వాక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరము గురువు అదేవిధంగా ఇది సున్నాతో కూడి ఉంది సున్నాతో కూడి ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా గురువు ఇది కూడా గురువు సవ్యంగా సవ్యంగా అనేటువంటి దాంట్లో మూడు గురువులు వచ్చాయి చూడండి ఇది ద్విత్వాక్షరం కదా ద్విత్వాక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం గురువు ఇది సున్నాతో కూడి ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా గురువు ఇది దీర్ఘం గా దీర్ఘం ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా గురువు నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మ ఇక్కడ ద్విత్వాక్షరం ఉంది ద్విత్వాక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరము గురువు ఇది లఘువు ఇక్కడ వెచ్ అని వెచ్ అని అనేటువంటి దాంట్లో ఇది ద్విత్వాక్షరము ద్విత్వాక్షరం కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది ఇది లఘువు ఇది లఘువు ఇక్కడ అక్కయ్య అక్కయ్య ఉంది అక్కయ్య కాకు కావత్తు యాకు యావత్తు రెండు ద్విత్వాక్షరాలు వచ్చాయి ద్విత్వాక్షరాలకు ముందున్నటువంటి అక్షరము గురువు అదేవిధంగా ఇక్కడ ద్విత్వాక్షరం ఉంది కదా ఈ ద్విత్వాక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరము గురువు ఇది లఘు అవుతుంది ఈ విధంగా గుర్తించాలి నెక్స్ట్ చూడండి చొక్క ఆట చొక్క ఆట ఇది కాకు కావతుంది ద్విత్వాక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరము గురువు అదేవిధంగా దీనికి దీర్ఘం ఉంది కా చొక్క ఆట కా దీర్ఘం ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా గురువు ఇది లఘు అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి సమ్యక్ దృష్టి సమ్యక్ దృష్టి ఇక్కడ బాగా గమనించండి ఇది సంయుక్త అక్షరం సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం గురువు అదేవిధంగా ఇక్కడ పొళ్ళు ఉంది సమ్యక్ కాబట్టి ఇది కూడా గురువు అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి దృష్టి ఇక్కడ కూడా ఇది ఇది బాగా గమనించండి ఇక్కడ కూడా సంయుక్త అక్షరం ఉంది అదేవిధంగా పొళ్ళు ఉంది ఈ విధంగా సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం గురువు అవుతుంది ఇక్కడ ధ్రు ఇక్కడ స్టీ ఉంది ఇది కూడా సంయుక్త అక్షరం కాబట్టి ఈ ధ్రు అనేది కూడా గురువు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది ఇక్కడ మామూలుగా ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు చూడండి మూడు సంయుక్త అక్షరాలు ఉన్నాయి ఈ సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం సా అనేది గురువు అవుతుంది ఇక్కడ పొళ్ళు ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా గురువు అవుతుంది ఇక్కడ సంయుక్త అక్షరం ఉంది కాబట్టి దీనికి ముందున్నటువంటి అక్షరం ఇది కూడా గురువు అవుతుంది స్టీ అనేది కూడా సంయుక్త అక్షరం కాబట్టి దీనికి ముందున్నటువంటి అక్షరం కూడా గురువు అవుతుంది ఇది ఒక్కటి లఘు అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి గుమ్మేడు గుమ్మేడులో ఇది సంయుక్త అక్షరం అంటే ద్విత్వాక్షరం ఈ ద్విత్వాక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం గురువు ఇది లఘువు ఇది లఘువు అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మాంసము మాంసము ఇది దీర్ఘం ఉంది అదేవిధంగా సున్నాతో కూడి ఉంది కాబట్టి గురువు అవుతుంది ఇక్కడ మాకు మావత్తుంది కదా ఇది సంయుక్త ద్విత్వాక్షరం ద్విత్వాక్షరానికి ముందున్నది గురువు ఇది లఘువు అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి బేల్ పరచి బే బే అంటే ఇదేంటి దీర్ఘం ఉంది కాబట్టి గురువు అవుతుంది ఇక్కడ అల్ప అంటే సంయుక్త అక్షరానికి ముందున్నటువంటి అక్షరం గురువు అదేవిధంగా దీనికి దీర్ఘం ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇది గురువు అవుతుంది అల్ప అనేది లఘు అవుతుంది ర అనేది లఘు చి అనేది లఘు ఈ విధంగా గురువులో లఘువులను గుర్తించాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట